Dneska jenom česky. Učíš se česky a rád nebo ráda cestuješ? Super! V tomhle videu je nás pět učitelek češtiny pro cizince z různých koutů České republiky. A ukážeme ti různá slovíčka a slovní spojení, která se ne všude řeknou stejně. Tak příjemnou zábavu! Ahoj, já jsem Katka, pocházím z Plzně a od roku 2012 žiju ve městě Chemnitz v Německu. Učím češtinu od roku 2016 a specializuju se na studenty mluvící německy. Ahoj, já jsem Míša a jsem od Ostravy. Deset let jsem žila v Brně, ale teď jsem se vrátila do Ostravy a učím Čech... Učím češtinu pro cizince už pět let a učím převážně na univerzitě. Tak ahoj, já jsem Eliška a jsem z Prahy. A učím češtinu pro cizince od roku 2016 a můj hlavní cíl je, aby se u toho nestresovali a užívali si to a měli češtinu rádi. Já jsem Sibona a pocházím z Podkrkonoší, ale posledních 15 let žiju v Holandsku. Jsem kvalifikovaná učitelka češtiny a němčiny. Učím už 25 let a kromě češtiny a němčiny učím i angličtinu, španělštinu a holandštinu. Já, já jsem chtěla říct, já jsem Kristýna, ale já jsem Kristýna a jsem z Ráječka, z malé vesnice blízko Brna. A češtinu učím, teď to bude rok, a učím hlavně Brazilce a Portugalce. Hlavně teda Brazilce. Tak jo, holky, začneme. Míšo, jak bys u vás řekla tohle? Buď bych řekla tohle, anebo spíš asi točto. Eliško, jak byste to řekli u vás v Praze? Já bych řekla tohle. Říkáme tohle nebo tohleto. Tohleto, to říkáme u nás v Plzni taky. A jak byste to řekli u vás, Kristý? Tohle, toto. Tak u nás v Plzni bychom řekli tuto. A ne, nebo dokonce tohle. Ještě se hlásím k tomu slovu tohle. Já Aha. V Praze taky řekli tohle. Tohle, takže v Praze a v Plzni tohle. Super. Přijdu později. Jak byste to řekli u vás, Míšo? Přijdu později. My bychom řekli přijdu později. Později, to bychom u nás to z ní řekli taky. Mm-hmm. U nás přijdeme buď to později, nebo díl. A někdy se stane, že nepřijdeme vůbec. Tak později chodíme v Plzni taky. Kristýna, jak byste to řekli u vás? Přijdu pozdě, později. U nás v Plzni uh, bychom řekli díl a později. Přijdu později a nebo přijdu díl. Tak, Míšo, jak říkáte u vás tramvajence? Uh, když, pokud se bavíme o lístku, který je na díl než na jednu cestu, tak tomu říkáme měsíčník. I přesto, že ta průkazka nebo ten lístek je na půl roku nebo na rok, tak vždycky to je měsíčník. Tak u nás se tomu vždycky říkalo tramvajenka, ale potom jsme taky měli open card jednu dobu a teď asi poslední dva roky máme lítačku. Takže tramvajenka, open card a lítačka. Uh, Simčo, jak je to u vás? Já vidím, že u vás máte hodně města. <laughs> Přesně tak. U nás je málo měst a nejsou tady žádná velká města. U nás tramvaje nejezdí, proto nepotřebujeme ani tramvajenku. Dobře, ale kdyby u vás někdo řekl tramvajenka, tak člověk ví, co si tím myslí. <laughs> tak víme, co se myslí. Kristý, jak říkáte u vás tramvajence? To určitě neříkáme tramvajenka, to úplně tahá za uši. My říkáme šalinkarta. Super, a Kristý, věděla bys, když bych řekla tramvajenka, co tím myslím? Věděla bych, že nejsi že z Brna, ale, ale jo, jako jo, pochopíš, pochopím, co myslíš, ale, ale v Brně to neříkej. 
Jakože třeba já, jako já vím, co to je tramvajenka, ale nikdy v životě jsem neslyšela někoho to říct nahlas, jako v normální konverzaci. Jakože fakt nikdy, jako já to znám třeba z knížky, nebo jako z nějakého seriálu z 80. let, ale jako nikdy za celý svůj život jsem neslyšela někoho to říct nahlas. A co se stane, když to řeknu v Brně, Kristý? <laughs> Se nikam už nedostaneš. Jo, nikdo mě nevezme. <laughs> nikdo tě nevezme. To je ten vtip, co říká všude dolek polívka. Přijde Pražák na zelňák a říká, uh, říká Brňákovi, ptá se ho, prosím vás, kde tady máte nějaký supermarket? Jak se dostane do supermarketu? <laughs> S tím lepším zvukem nijak. <laughs> U nás v Plzni říkáme tramvajenka. Míšo, jak byste u vás řekli, jsem doma? Asi jsem doma. Neřekli bychom to je určitě na začátku, jenom jsem doma. V Plzní taky bychom řekli jsem doma. Co Eliška na to? U nás bychom řekli taky normálně jsem doma. Uh, Simčo, jak byste to řekli u vás? Jsem doma. Myslím si, že tohle to bude jedna z nejoblíbenějších věd našich studentů, protože to je v celé České republice stejné. No, počkej, počkej. Tak jo, Kristý, jak se to řekne u vás v Brně? Já jsem doma. Já jsem doma. Takže teda ne úplně v celé České republice. Um, Míšo, jak bys u vás řekla, Chci si odpočinout. Uh, řekla bych, že chci si odpočinout. Tak já v Praze si chci odpočinout vždycky. Simčo, jak si odpočinete u vás? Chci odpočinout. Já nemám žádnou novinku, já si chci odpočinout. U nás v Plzni uh, bychom řekli odpočnout. Tak, Míšo. Jak u vás říkáte švestkám? Slivky. Dobře, to v Plzni neříkáme, ale rozuměli bychom. Eliško. Já slovu švestky taky rozumím. Tak super, to je dobrý vědět. No, u nás jsou to švestky. A rozumíš, když by třeba Míša řekla slivky? Jo, asi bych si vydedukovala, že jsou to švestky. A co Simča, jak říkáte u vás švestkám? Klasicky švestky. Kristý, jak říkáte u vás švestka? My taky rozumíme, co znamená švestka, ale u nás doma tomu říkáme kadlátky. A učíš tvoje studenty švestky anebo kadlátky? Učím je švestky. A ještě teda dokonce, ano. místo slivovice, uslyšíš na Moravě říkat kadlátkovice. Tramvaj. Tak, Míšo, jak říkáte u vás tramvaj? No, jako já osobně bych řekla tramvaj, ale uh, celkem normální je tomu říkat lokálka. U nás to je tramvaj, klasicky, ale často používáme i ty čísla. Tak jedu dvojkou, jedu devítkou, jedu desítkou, ale je to tramvaj. U nás tramvají nejezdíme, ale říkáme tramvaj. Já myslím, že to už všichni ví, že v Brně nejezdí tramvaj, ale šalina. My tady v Brně používáme víc slovo šalina, ale jsou Brňáci, co používají slovo tramvaj. Aha. Jak říkáte u vás maso s rýží? Uh, u nás bychom asi řekli uh, maso s rýžou. U nás to je jasně maso s rýží. Maso s rejží, je to u nás Ej, v Plzni taky. S rejží. Uh-huh. S rejží. jo, pěkně to zaspívat. My si dáváme maso s rejžej. No u nás doma se říká maso s rýžou. Maso s rýžou, ale v Brně maso s rýží může být. Míšo, když mluvíš o rodině Novákovi, jak to u vás řeknete? Nováci. Eliško, jak to říkáte u vás? My říkáme Novákovi. A to Nováci, myslím, že v Praze by to mohlo vyznít ironicky, 
My říkáme Novákovi a možná, že může někdo říct i Novákový dlouze. My řekneme také Nováci a nebo Novákovi. U nás v Plzni se řekne Novákojic. Ale Novákovi je naprosto správně a i v Plzni budeme vědět, kdo je tím myšlený. <laughs> Míšo, musím jít k doktorovi. Jak to u vás řeknete? Jo, u nás se chodí do doktora, takže <laughs> musím jít do doktora. Ne, není to se vším, jako řekla bych, že jdu k babičce, jo, jdu k mamince. Jako spíš, když to je nějaké obecné místo. V Praze se chodí k doktorovi. My chodíme k doktoroj. My říkáme, musím jít k doktorovi. Tak u nás v Plzni, se chodí k doktoru. Já jdu k doktoru. Chodit k doktoru. Takže jsme byli v Plzni, byli jsme v Praze, byli jsme v Ostravě, pod Krkonoší a v Brně. Tak jo, v Ostravě se chodí do doktora. Super. Doufám, že jste se zasmáli stejně jako my všechny, že jste se taky něco naučili a pokud máte nějakou připomínku, znáte slovíčka jinak nebo slovíčka učíte jinak, napište nám do komentáře, určitě to je zajímavé pro všechny. Tak hotovo, to jsme byli my, pět učitelek češtiny pro cizince z různých koutů České republiky. Doufám, že ti video bavilo a chtěla bych ještě připomenout, že slovíčka a slovní spojení, která jsme ti představili, jsme představili ve formě, kterou my známe, kterou my používáme. To neznamená, že je to jediná forma, která existuje, nebo která se používá. Chceš soukromou hodinu? Naše kontakty najdeš v popisu videa. Těšíme se! Zatím ahoj!